Okej, okay, nu kommer det en liten instruktion i enkel skulptering och att använda sig av ett skelett för den som är hamnat lite längre fram. Det finns lite olika skolor för det här. Man kan jobba med en, ett runt objekt och mejsla ut det. Men vi gör, kör med den här fyrkanten som är här och gör en enkel människoform. Eller en människoliknande form kanske. Ja, och nu har jag bytt jag här från edit mode eller object mode till edit mode. Sen finns det då lite olika sätt att markera ut. Man kan ta det som är nu. Det är att man väljer punkter så här. Kan man ta en punkt. Dra i den. Så man kan ta på punkten. Högerklicka och dra så här om man vill. Det ska jag inte göra nu, Ctrl Z, utan istället ska jag jobba med ytorna här. Men innan jag gör det så ska jag ta och skapa lite nya linjer i den här kuben. Det finns ju bara sex ytor just nu. Ja just det, jag ska platta till den lite först. Jag vill inte ha en så här kubig. Och då valde jag att välja yta där. Så klickar jag här, kan jag välja yta och så vill jag ha inte göra så, utan eh, ta tag i x-axeln och dra ihop den tills den blir ganska platt. Så, uh, här till vänster i uh, edit mode så kan man göra lite olika saker och det ska vi arbeta med. Här finns det en som jag tycker är ganska användbar. Jag ska bygga olika saker, styra. Och den heter Loop Cut and Slide. Ctrl R kan man också trycka. Så då använder jag den. Nu får man liksom välja vart man vill ha den. Och sen när man klickat så drar man en gång till. Och sen släpper man. Så. Den gjorde jag för att jag vill ha. Eh, att armar ska gå ut här. Sen ska jag ha några på andra hållet också. Så jag kör det igen. Loop Cut and Slide. Fast på andra ledden. Och så har jag en här någonstans. Och sen eh, vill jag även ha en motsvarande på andra sidan. Så är det igen. Och nu trycker jag kort kommando ut. Ctrl R. På den sidan. Jag kan hamna där någonstans. Så. Nu ska jag dra ut armar, ben och ett slags huvud här. Jag kan börja med huvudet. Då väljer jag den här ytan var igen. Ta den mitten ytan och en ny grej här, Extrude Region. Jag kan bara trycka på E också för att få fram den. Där man drar upp här. Så, liten hals. Sen gör jag samma igen. Och nu vill jag att den ska bli lite större i y, på y-axeln. Så då trycker jag S, scale, finns där på sidan också. Och sen, nej, fail. Jag måste vara klar med min extrude. Först trycka, klicka, S. Och sen, liksom med y-axeln, trycka in y. Så, då tar jag extrude igen. Sådär. Sen extrude igen lite grann. Och sen kör jag samma här. S. Och så Y. Skala ner det lite så det blir så där. Jag har fått ja, en avlång skalle. Men det får vara så. Man kan också, om man vill ha lite haka som sticker ut här. Att den inte är helt platt. Så skulle jag kunna ta, välja en linje här. Ska ut den lite. Lite mer någon slags form. Kanske vill jag göra det med den här också. Den har någon slags bröstkorg här. Så. Eh, nu jag ska jag göra armar. Och då vill jag inte göra på båda två så att eh, utan bara på en så blir det likadant. Och då finns det en som 
en grej man kan ta fram här borta som heter modifier. Där har vi modifiers nyckeln här. Och så tar jag mirror där. Sen är den hamnade på fel ställe. Så i klickat i x-axeln men jag vill ha den i y-axeln. Sen är det också att den ska lägga ihop dem här så det är merge. Så. Mm. Oj, nu blir nu. Nu tog jag tag i båda där. Då rörde sig båda. Jag har ju den markerad, ja. Men nu ska jag ha den här igen. Och så kör jag där. Och extrude. E. Kopplar på båda ledderna här. Och sen lite extrude igen. Och nu vill jag rotera den lite. Då trycker jag R. Och så läggs med x-axeln. Så, och så kanske skala ner den lite också. Uh, och så extrude igen. Oj, vilka långa armarna fick. Och skala ner där också. Och där. Nu är det någon slags armar där. Och så vill jag ha ben. Och då ska det gå ihop här. Uh, så då kan jag ta linjen här. Dra den lite så där. Då kommer det bli samma på andra sidan. Vi får se om det här kommer fungera ordentligt sen när vi ska animera. Med mirroring kanske inte. Uh, Väljer ytan. Där. Extrude. Så. Knät här så är det väl lite mindre så jag tar scaler. Och sen eh, tar jag extrude igen. Det kommer vara den tänker jag så att eh, tar jag bara ett så inte det förresten. Eh, jag skalar upp det lite. Så, och sen extrude igen. Och skalar ner den ganska mycket. Extrude. Och sen kan vi få ha en fot här också. Så. Ta det där med. Och så tar jag lite skalgrejer här. Jag tar och skalar upp den i sidled här med x. Nej, fel. I kanske. Nej, jag vet inte vad jag är ute efter, men det där blir bra också. Det är nog ändå I som jag vill skala i. Så ja. En anka ungefär. Nu har jag för min figur. Och då kan jag välja att lägga ihop det här så att det blir som en form genom att trycka apply här. Nej, nu var det just det. Då blir det fel om man inte är inne på object mode. Man kan inte lägga på sådana här modifiers då. Då måste gå dit och sen köra apply. Nu är det en hel form. Uh. Så kommer, nu är den ganska klar här. Men jag ska lägga till en till modifier. Och det är för att jag vill att den ska vara lite mer äh, finmaskig kan man säga. Sen tar jag den här som heter Subdivision Surface. Och här kan man gå upp ett par gånger om man vill. Så det blir jätte slätt. Men kan räcka. Så där den här gången. Så jag apply på den också. Där har vi då om vi renderade ut den. Jag har inte ställt in kameran men jag kan titta på den. Så ser den ut så här. Enkel. Men helt okej. Okay. Då går jag tillbaka till 3 view. Nu ska jag lägga till ett skelett här. Och då måste man ta en ny grej här. Och det heter 
armature. Uh, jag tror att vi ska ta den igen. Single bone. Då får man en ben här som det kallas. Det här första benet tänkte jag att det är ryggraden för den kommer påverka allt annat. Så den vill jag placera där. Uh, då tog jag här klicka direkt på här. Sätter den där ungefär. Den kan hamna ett fel i någon annan vinkel. Jajamän. Slå in den här. Och så in i kroppen. Nu syns den inte längre. Men det kan man ta fram genom att gå in på Armature. Modifikationen här och trycka på X-Ray. Då kan man börja se sin Armature. Uh, och då kan man välja olika punkter här. Oj, där. Jag vill göra lite större så jag tar och tar Scale S. Där någonstans kör jag på. Och då väljer jag nu. Jag tror det ska vara inne i Edit Mode. Att jag ska ta Extrude från den här till armarna. Till huvudet. Så. Så hamnade den bra. när det gjorde den inte. Så man får hela tiden positionera sina punkter som är inne i figuren. Och sen tar jag en till. Extrude. Så. Nu kommer något viktigt här. Nu ska man få de här sin form att följa skelettet. Det finns någon trixgrej här som jag kan visa sen också som jag har glömt bort. Men i alla fall, då ska man välja först gå till object mode. Först jag tror jag att man ska välja, om det är fel så får jag om, eh, väljer man sin form och sen sitt skelett och Ctrl P. Och här får man då välja, man kan måla in hur den ska röra sig och sådär, men det är enklast att ta Automatic Weights till att börja med. Så, nu ska vi se om det funkar då. Då kan man gå in i, trycka på skelettet och gå in i pose mode. Och då kan man alltså eh, röra på de här på olika sätt och så flytta den efter sig där. Och då gillar jag den här, är lite bättre, gimbal. Ja, det funkar. Titta. Kanske här. Är det som att han oj, smäller till någon? Ja, och lite onaturlig vinkel på den armen. Så skulle man kunna göra vinkar här eller dansar och sådär. Och så sätter man in, om man vill spela in rörelsen så sätter man igång. Precis som med texten som jag har arbetat med innan inspelning här och gör en punkt så rör upp armen gå lite längre fram och göra en ny inpunkt sen kan man också ska se, om jag har valt den så kan jag ta i det här ja Man kan kopiera den här posen och sen gå längre fram och klistra in. Det kan vara ganska effektivt. Copy, post, paste, post. Så. 
så kan vi se när den vinkar lite här. Så. Så, så är det bara att rendera ut det där. Fast det tar lite längre tid tror jag. Om man fly bara flyttar runt former och lampor och sådär. Så kolla på hur en ser ut här. Oj, oj. Ja, det var det.